మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటినీ ఈ రోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ అలంకారం సౌందర్యం వీటి గురించి ఋషుల భావన ఎలా ఉందో మనం పరిశీలించినట్లయితే రామాయణంలో వాల్మీకి అయోధ్యలో ప్రజలు ఎలా ఉండేవారు ఎంత చక్కని రోజుల్లో ఎంత చక్కగా ప్రవర్తించేవారు అని వర్ణిస్తూ అయోధ్యలో అలంకారాలు లేనివారు ఒక్కరూ లేరు ఆనందం లేనివారు ఒక్కరూ లేరు దొంగలు అనేవారు లేరు దుఃఖం అనేది లేదు అని వర్ణించారు ఇది రామరాజ్యంలోనే కాదు రామునికి పూర్వం దశరథుని రాజ్యంలో కూడా ఆ మాటకు వస్తే మొత్తం ఇక్ష్వాకులు పాలిస్తున్నప్పుడు ఆ మనువు మొదలుకొని సూర్యవంశ ప్రభువులందరూ పాలిస్తున్నంత కాలం కూడా అలాగే ఉన్నది అని వర్ణించారు అంటే ఆనాటి భారతీయ ఆదర్శం అది మానవులందరూ ఆనందంగా ఉండాలి అలంకారాలతో ఉండాలి అందుకే భారతదేశంలో అలంకారాల గురించి ఒక రమ్యమైన శాస్త్రాలు కూడా పుట్టాయి ఆభరణ విజ్ఞానం ఎంతున్నదో అందుకే భారతీయులు మొత్తం ఆసేత శీతాచలం కూడా శిరస్సు మొదలుకుని పాదాల వరకు రకరకాల ఆభరణాలు ధరించడం అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ కాలిక మట్టెలు అదేవిధంగా మంజీరములు శిరస్సుపై మకుటములు చూడామణి ఇక నాసికకు చెవులకు ఇలాగ రకరకాల ఆభరణాలు చెప్తున్నారు కంఠాభరణములు కేయూరములు భుజకిత్తులు ఇలా వర్ణించబడుతున్నాయి పురుషులకు స్త్రీలకు కూడా వివిధమైన ఆభరణాలు వర్ణించారు అంటే అన్ని ఆభరణాలు వర్ణించారు అంటే అవి పొందగలిగి వాటిని అలంకరించుకోగలిగే సంపద స్వర్ణము రజతము మొదలైన సంపదలు రత్నాలు వాటిని రకరకాలైనటువంటి నగిశీలతో అమర్చగలిగేటువంటి కళా నైపుణ్యం విజ్ఞానం ఇవన్నీ ఉండేవి అని అర్థమవుతున్నది ఇక్కడ అంత విజ్ఞానం వేదాది కాలాల్లోనే మనకు కనబడుతున్నది ఇక్కడ అత్యంత ప్రాచీన కాలం నుంచి భారతదేశంలో ఉన్న నాగరికతకి అది చిహ్నం అందుకే ఆనాటి ప్రాచీన శిల్పకళల్లో చిత్రకళల్లో కూడా ఈ అలంకారాల యొక్క ప్రస్తావన కనబడుతుంది ఈ అలంకారాలు కేవలం శరీర సౌందర్యాన్ని పెంచడం మాత్రమే కాకుండా ఈ అలంకారాలకి యోగపరమైన పరమార్థం కూడా ఉంది అని శాస్త్రం చెప్తున్నది అంటే భారతీయులు అందానికి అలంకరించుకున్న అది ఆరోగ్యానికి సహకరిస్తుంది అని తెలుస్తున్నది జడ వేసుకోవడం మొదలుకుని వివిధములైనటువంటి అవయవాలకు పెట్టే ఆభరణాలు శరీరంలో నాడీ కేంద్రాన్ని ప్రాణశక్తి కేంద్రాన్ని స్పందింపజేసి ఆరోగ్యానికి దోహదపడతాయి అనే విషయం కూడా తర్వాత తర్వాత పరిశోధనలు తెలియజేస్తున్నాయి అందుకే సంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి అలంకారాలకు మాత్రమే ఆసక్తి ఉంటుంది ఇది కూడా తెలుసుకోవాల్సిన ఒక అంశం అంతగా నూతనత్వ పోకడల్లోకి పోయి అలంకారాలని అస్తవ్యస్తం చేసుకుంటే వాటి వల్ల కొన్ని ప్రమాదాలు ఉంటాయి అంతేకాదు అలంకారం అలంకారంగానే ఉండాలి కానీ ఆకర్షణ కోసం చేసే వేషాల వలె ఉండరాదు అది తెలుసుకోవాల్సిన ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఉన్నది అలాగే కట్టు బొట్టు ఇవన్నీ కూడా గుంభనంగా నిండుగా ఉంటేనే అది సౌందర్యం అనిపించుకుంటుంది అంతేగాని కట్టు బొట్టు తగ్గించుకుని శరీరాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేయడం అనేటువంటి పద్ధతి ప్రాచీన భారతీయులు అంగీకరించలేదు అందుకు ఆకర్షణ కంటే అలంకారం ప్రధానం అలంకారంతో వచ్చే గౌరవనీయమైన ఆకర్షణ చాలా విశేషం అయితే బాహ్యమైనటువంటి అలంకారాలు ఒక సంపదకి నాగరికతకి శోభని తెలియజేస్తున్న వాటితో పాటు గుణాలంకారాలు కూడా ఉండాలి అని ఋషులు అడుగడుగునా తెలియజేశారు అందుకే గొప్ప అలంకారం ఏమిటయ్యా అంటే వ్రీడా చేత్ కిము భూషణై అన్నాడు ఒక చోట భర్తృహరి సిగ్గంటూ ఉంటే ఇంకా అలంకారంతో పని ఉంది అన్నాడు అంటే సిగ్గే పెద్ద అలంకారము అన్నాడు ఇక్కడ అదేవిధంగా అన్యదా భూషణం పుంసాం శమో లజ్జేవ యోషితాం అని వర్ణించారు ఇక్కడ ఇంద్రియ నిగ్రహము లజ్జ ఈ రెండే అలంకారము అంతేకాదు మంచి మాట కూడా అలంకారం అని చెప్పారు పురుషుడికి అనగా మానవుడికి నిజమైన అలంకారం ఏమిటయ్యా అంటే మంచి మాట కేయూరాణి నభూషయంతి పురుషం హారా న చంద్రోజ్వలా న స్నానం నవిలేపనం నకుసమం నాలంకృతా ముర్ధజా 
వాణ్యేకాసమలంకరోతి పురుషం యా సంస్కృత ఆధార్యతే క్షీయంతే కెల భూషణాని సతతం వాగ్భూషణం భూషణం ఈ మహావాక్యం అని చెప్పవచ్చు ఈ వాగ్భూషణం భూషణం అనే దాన్ని సుభాషితకారుడు ఎంత అందంగా వివరించాడంటే కేయురాదులు హారాలు ఇవేవి కూడా శరీరానికి అలంకారం కావు అలాగే స్నానము చందనము కుసుమాలు అలాగే జుట్టును అనేక రకాలుగా తీర్చిదిద్దుకోవడం ఇవేవి కూడా మనిషిని తీర్చిదిద్దవు చక్కని సంస్కారవంతమైన వాక్యే నిజమైన అలంకారం మిగిలిన అలంకారాలు నశించిపోతాయి వాగ్భూషణం నిత్యభూషణంగా ఉంటుంది అందుకు సంస్కరింపబడ్డ వాక్కు లేదా సంస్కారవంతమైన వాక్యే గొప్పది అని చెప్తున్నారు అలాంటి వాక్కులతో కూడిన విద్య కూడా అలంకారమే అని చెప్తూ విద్యానామ నరస్య రూపమతులం అని వర్ణించారు ఇక్కడ అలంకారాలు ఉన్నప్పటికీ కూడాను దుర్మార్గుడు పూజ్యుడు కాడు అలంకారాలు లేకపోయినా విద్యా సంస్కారం ఉంటే చాలు సత్పురుషుడు పూజ్యుడు అవుతాడు అని చెప్తూ మరొక మాట అంటున్నాడు సుభాషితకారుడు దుర్జన పరిహర్తవ్యో విద్యయా అలంకృతోపి సన్ మణినా భూషిత సప్ప కిమసవు నభయంకర గొప్ప మాట అన్నాడు గొప్ప గొప్ప అలంకారాలు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన దుర్జనులు సజ్జనులైపోరు మణి ప్రకాశిస్తున్నంత మాత్రాన సర్పం భయంకరంగా ఉండగా ఏమిటి అన్నాడు ఇక్కడ అంటే సర్పానికి మణులున్నా సర్పం భయమే అలంకారాలు పెట్టుకున్నా దుర్జనులు భయంకరులే అని చెప్పారు అదేవిధంగా శుచి భూషయితి శృతం వపుహు ప్రసమస్తస్య భవచ్చలంక్రియ అనేటువంటి మాటని కిరాతర్జనీయంలో భార్వ చెప్తున్నాడు అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము శాస్త్ర విజ్ఞానము ఇవి అదేవిధంగా మనస్సుద్ధి ఇవే అలంకారములని చెప్పారు ఇలా ఋషులు చెప్పినటువంటి సదలంకారములు స్వీకరిస్తూ అలంకారాల నాగరికతకి నమస్కరిద్దాం స్వస్థ పరమ పవిత్రమైన శ్రావణ మాసం వైభవాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం గండమండల సంసర్గి చలత్కుంచిత కుంతలం స్థూల ముక్తా ఫలోదార హారసోభిత వక్షసం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను మనం ఈ శ్రావణ మాసపు కృష్ణపక్షంలో స్థుతించుకునేటప్పుడు భావించుకోదగినటువంటి మరికొన్ని లక్షణాలు ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ శరీర ఆకృతికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాల్లో మరొకటి సాధారణంగా ఏ దైవాన్నైనా సరే మనం ఉపాసించేటప్పుడు పాదాల నుంచి శిరస్సు వరకు కానీ శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు కానీ కీర్తించుకోవాలి కానీ ఇక్కడ మనకు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఈ శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు వర్ణన జరుగుతూ ఉన్నదన్నమాట ఇటువంటి ప్రయత్నంలో మనకు గండ మండల సంసర్గి అంటే ఆయన యొక్క గండస్థలం బుగ్గలు చక్కగా మండలాల్లాగా వర్తులాకారంగా ఉన్నాయట అంటే అంత పుష్టిగా ఉన్నటువంటి గోపబాలుడు అనమాట ఆయన గండమండల సంసర్గి చలత్కుంచిత కుంతలం ఆ బుగ్గల మీద కదలాడుతున్నటువంటి ముంగురులు తిరిగినటువంటి అతి నల్లనైనటువంటి చిక్కని తుమ్మిద రెక్కల్లాంటి ఆ నల్లనైనటువంటి ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఆ కేశపాశములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కుంతలాలు అవి ఎంతో అందంగా కనబడుతున్నాయి అన్నమాట అటువంటి కేశపాశములతోటి ముద్దుగా కనబడుతున్నటువంటి బాలుడు అలాగే స్థూల ముక్తా ఫలోదార హారసోభిత వక్షసం అని ముక్తా ఫలాలతో అండ్ ముక్తా ఫలాలు అంటే ముత్యాలు ఆ ముత్యాలు కూడా ఎటువంటివి స్థూల ముక్తా ఫలోదార అని చాలా పెద్ద పెద్ద ముత్యాలట సాధారణంగా ప్రాచీన కాలంలో ముత్యాలు లభించడానికి తొమ్మిది రకాల స్థానాలు చెప్పారు అందులో ప్రశస్తమైనటువంటివి మూడు ఒకటి ఏమిటంటే భద్రజాతి గజముల యొక్క అంటే ఏనుగుల యొక్క కుంభస్థలాల్లో ముత్యాలు దొరుకుతాయి ఇది ఒక విషయం రెండవది వెదురులో ముత్యాలు దొరుకుతాయి ఇది ఒకటి అలాగే సముద్ర తలాల్లో చక్కగా అక్కడ ముత్యపు చెప్పల్లో మంచి మంచి ముత్యాలు దొరుకుతాయి ఆ ముత్యాలలో ఏరి తెచ్చినటువంటి అతి పెద్దవైనటువంటి ముత్యాలు అనమాట కనుక ఆ విధమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద ముత్యాలతోటి పేర్చినటువంటి హారం ఈయన యొక్క వక్షస్థల మీద ఎప్పుడు శోభిస్తూ ఉంటుందట అందుకని అటువంటి ముత్యాల హారాన్ని ధరించినటువంటి వాణిగా మనం ఆ బాలకృష్ణుని భావించుకోవాలి ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఆగస్టు పంతొమ్మిదవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారినామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులు శ్రావణ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో 
చతుర్థి తిథి ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం సోమవారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి పక్షం కృష్ణపక్షం కనుక ఈ కృష్ణపక్షంలో తిథి చవితి లేదా చతుర్థి కనుక ఇద్దరు దేవతల్ని మనం అర్చించుకోవచ్చు ఒకరు గణపతి సంకష్ట గణపతి వ్రతం లేదా సంకష్టహర గణపతి వ్రతం అని ఈ వ్రతానికి పేరు ప్రతి మాసంలో కృష్ణపక్షంలో చవితి నాడు లేదా చతుర్థి నాడు మనం నిర్వహించుకోదగినటువంటి వ్రతం అన్నమాట ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ గణేష్ని సంకష్టహర గణపతి వ్రతంగా మనం ఆ గణేష పూజనం చేస్తాము అటువంటి ఈ గణేష పూజ చేసేటువంటి మనందరికీ కూడా లౌకికమైన అన్ని రకాలైనటువంటి కష్టాల నుంచి తెలియని విధంగా చక్కటి రక్షణ ఏర్పడుతుంది అనమాట అలాగే ఈ చవితి నాడు మనం నాగేంద్రోపాసనం చేసుకోవచ్చు దానివల్ల కూడా మనకు సర్పదోషాలు లాంటివి ఏవైనా ఉంటే అవన్నీ తొలుగుతాయి ఇవొక విషయం అలాగే మనకు ఈరోజు సోమవారం కనుక శివ సమర్చనం చేసుకోవడానికి చాలా అనుకూలమైనటువంటి రోజు శివాభిషేకం చేసుకోవచ్చు శివ పూజనం చేసుకోవచ్చు శివ స్తోత్రాలని పఠించుకోవచ్చు మనకి యథాశక్తి ఏ విధమైనటువంటి స్తోత్రాలను మనం చదువుకోవాలనుకుంటే అలా చేసుకోవచ్చు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సోమవారం కనుక చంద్రుడికి సంబంధించినటువంటి జపాన్ని చేసుకోవచ్చు చంద్రుడికి సంబంధించిన కవచ పఠనం చేసుకోవచ్చు చంద్రుడికి సంబంధించిన అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రాలని మనం పఠించుకోవచ్చు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.